。好，那么大家好，最近呢，因为工作有点忙，很多事情啊有点多，呃，好久没给大家上这个八字视频。那么今天来给大家啊分享一个非常有价值啊有意义。第一一个学八字的人，不管你学的什么境界，都是非常有可取性的。那么我们来看这个八字，呃，我们很多人讲讲到这个婚姻，我想这是我们人生的非常重要的一环，我们的婚姻、事业啊、健康，我们人生非常重要的。所以，我们批八字的人，我们跟别人看八字的人，我们如何来看出一些信息？尤其在这个时代，更是现象非常多。前面我也讲过两个八字，有些女的呢是第一次结婚，那么她嫁给的老公已经就是啊结了三十三四十婚的。你比方说最近的这个澳门的这个何鸿燊。对吧？就是私人太太，当然还有更多的，还有很多幕后的看不见的啊。所以呢，这个都是，这是我们社会的一个现象。既然我们认到真业，那我们我们如何来看住它？当然，我们都希望每一个家庭都婚姻和睦啊，都能和谐的在一起发展过日子。那么我们今天这个八字为什么值得讲？我们看，这是一个坤造的八字，这是个女命，这是男命，他们是两口子，两夫妇。那么六九年，这个是男命是七六年。大家看这个八字，我想，这个八字贵水生在亥业，啊，劫财，这个是劫财，劫财透出，然后食神至，这里是煞，然后这边。又是正官，官杀混杂。那边大家看，这里又四哈一冲，啊。我们来看，再看这个八字，这是个男命，辛金生在卯月，啊，偏财，偏财格，那么也是也是比肩透出，这里来了一个来了一个偏印，那么这个比肩呢、啊，正官有救，正官可以治这个比肩，但是这里卯又又相冲。大家看到这两个八字有什么信息？我等一下后面会说答案，在我没有说答案之前呢，大家先看一看他们这两口子。如果你看到一个八字，这个女的在婚姻里面，我们既然讲婚姻，就讲婚姻，她会一个是一个什么样的情况，会是一个什么样的状况？啊，我们再来看这个男命，他如果你没看到那个八字，你敢只看这个八字，你能这个八字拿给你，比如说现在。就是今二零二零年，现在拿到我们手上，我们如何来断人家？来问你问你啊，老师啊，你看我婚姻怎么样？各位就问你一句话，我们知道，对吧？他问你一句话，婚姻怎么样？你如何来看？现在有些人是还没有结婚，可能是有些人都结了好几次婚，啊，可能是有些人怎么样，都离了好几次婚。所以，我们看，而且很多人讲，我讲这个之前，很多人就讲王老师，我们不是在帮别人合婚吗？合婚要看属相，我们先来看合婚的事情。我估计啊，他们也是找人合合过婚的。为什么呢？我们看啊，一我们有些人讲从属相，哎，你看我们的百姓啊。一个属龙，一个属鸡，大家知道龙凤呈祥，啊，这是非常配。然后再看命宫，戊申己酉，怎么样？大易土，土命，啊，丙辰丁巳，杀中土，又是土命。哇，你一看，你们属相又合，龙凤呈祥，龙凤配，然后又是土命，又是相同的命。土命和土命比较好，比如说土命和木命、木克土，或土命和水命，土克水就不好。这是很多民间说的。我有一对学生啊，他们是一个七二年，一个七八年。大家知道
，只要大小六岁相差六岁，就一定相冲。我告诉大家，他们的他们两口子在我的学生当中，他们是夫妻的模范，非常的非常的和谐。不管父母如何反对，因为父母当然是反对，因为一看属相相冲，肯定不和。最后他们结完婚之后，现在结婚快二十年了。到现在为止，夫妻非常和睦，家庭很幸福。所以大家，我相信，在这个行业五到十年的人，他一定明白这个道理啊。甚至乎有些经常去看、经常看得多的人，看八字看得多的人啊，半年一年你就明白了。所以大家记清楚，没有绝对。老百姓所说的那些东西，所以我们古人讲，不能只看属相，我们一定要看八字，不能只看属相啊。好，那么可能大家啊给了五六分钟时间，我不知道大家呢看出了什么啊，看出了什么逆端出来。那么大家记清楚，首先来讲，那么这也是我的一个客户，也是一个多年的客户啊。其实这个八字拿出来给大家分享是非常的经典，因为我说过我的风格就是每一个八字都是实事求是，我从来不拿一个我不知道的八字。当然别人来找我批八字我不知道，但是批完之后。可以验证的话，我才会给大家。因为八字一定要念验证，这样就不会误导大家，也不会造业，啊。所以这个、这个、这两个、这两个八字，他们之前，我先把答案告诉大家，啊，他们之前，他们两个都是二次婚姻，就是两，他之前离婚之婚，他之前也离婚之婚。他跟他两个人都是第二次结婚，就是他们两个在一起，他们两个都是二婚。但是各位，你们看看二婚，他能白头偕老吗？啊，第一个，第二个，他们两个啊，能不能白头偕老？能还是不能？第二个，如果不能，又会怎么样？啊，所以呢，大家呢，我相信，既然我讲过很多很多八字。既然大家啊都是在这里面学习啊研究，还是你有一定的经验，还是你是高手也好，我想，那么大家呢，平时每一个八字我都会讲分析我的观点。我想这个八字有很多很特殊的地方，大家看这个相冲，这个冲夫妻宫，你看这个也是冲夫妻宫啊。然后这里有辰有有半合，但是它一冲合不了，这里也有半合。各位，所以你们发现我刚刚说了，这个属相相合，命一样，这个亥卯亥，这个亥和卯又合，巳又巳和酉又相合，大家看一看，是不是很合？好了，所以呢，大家呢尽管留言，我会在一天之后，一到两天，我会三天之内，我会把他们之间到现在过得如何，我会把答案，也有可能是。不在一起，也有可能是非常的恩爱，还生小孩，都有可能。各位，我就看大家平时啊，都喜欢在里面讨论，就喜欢说自己的观点。好了，那么这个八字是一个很好学习的案例，那么留给大家。三天之内，我会把评论区，我会把答案放在评论区。所以各位，所以人生有些时候真的非常的啊，每个人命运不一样。所以有有些时候我们在讲，我们也碰到过很多。像我有个，我碰到一个客户，一个女的，一个东北的一个女的。各位，这个女的就说她结了三次婚，自杀两次，自杀两次，啊，有一次是割腕，割的流的血，是她都都不省人事了，是别人最后家人回来了，把她送到医院去，还有一次上吊，绳子也断了。各位，自杀两次，离婚三次，啊。当然，后面他也想通了，也很乐观。后面之后，他就他心态一改变，整个人生完全不一样。所以有些时候，我在想一个问题，各位，我今天跟大家探讨个什么问题？我们都是做算，帮别人看八字，古人讲的啊，批八字，你批得准，算得准，又如何呢？各位，我们要考虑这个问题：我们可不可以帮别人改变命运呢？你能改变这个现实吗？你们通过八字能改变他这个人的命运吗？比方说，这个这个人是个乞丐，我们可以通过来改变改变他的命运吗？我们算算八字，是不是他就不当乞丐了？
所以今天我想我们探讨这个问题，所以我们很多事情是不能的。虽然我们可以利用后天的环境，比方说啊，通过他穿什么衣服，通过姓名啊，通过这个，通过这个，你后天的环境在哪个位置，你的餐桌啊，你的风水，包括阴宅阳宅，通过叫他做好事等等等，各位是可以改变一点命运。比方说这个是个乞丐，是个傻子。各位，你能改变吗？前两天我跟我的佛教的师兄师姐，我们去看了一个贫困家庭，一个家庭两个都是脑瘫的，真的，当时看到我的心是非常非常的沉。所以还是一句话，我们古人讲啊啊，命由己造，相由心生，境随心转，福自我求。所以，该大家记清楚，古人也讲。一命二印三风水四基因功，就是基因德啊，五读书六姓名七相八精神九教固有十养生，这十条我们都做到了，那肯定就会越来越成功。所以各位，很多东西我们真的改变不了。所以我们在做帮别人批八字的时候，有些时候我希望大家一定要留有口德，否则到时候你会后悔。可能是我们的一句话。会造成别人的一条性命。当然，很多人也听过很多老先生讲，包括我的老师、我的弟子、我的学生、我们的同行，包括在这个行业几十年的人，啊，包括佛家的、道家的，我们都在探讨这个问题。所以，佛家讲万法皆空，因果不空。所以，我们十法界众生，佛、菩萨、声闻缘觉，也就罗汉级别的。啊，那么他们这个上面的四层人，他们是不用六道轮回的。像天道、阿修罗道、我们的人道、畜生道、恶鬼道、地狱道，那都是要六道轮回的。啊，所以佛教里面也讲得很清楚，对吧？意志上智，意志上世，因今生宿者是；意志来世果，今生作者是。所以大家记清楚，我们任何人。都是改逃不出这个因果的，所以我们有些时候还是要大家听过《了凡四训》就知道了。我讲《了凡四训》的故事，我就不讲了。他这就是一个很典型一个算命的一个故事。他遇到一个先生，最后怎怎么怎么怎全部验证，对吧？最后他就不想什么都不干了，最后遇到遇到一个银骨禅师。所以我经常在帮别人批八字也好看风水也好，等等等也好。还是要大家教教大家多行善积德，由心所造。我们不能说找了我们批八字，找了我们啊、呃、看八字，最后搞得这个人回去一点信心都没有了。我告诉大家，你说的再准，可能是害了人家。当然，这是我个人的观点啊，只谈只代表我个人的观点。所以，我今天呢就想跟大家谈一谈这个问题啊。我相信很多人。也是有像我一样的感觉，啊，当然有些人也有不一样的感觉，没有关系啊，每个人他的看法是不一样的。但是我们我们说了，万法皆空，因果不空，我们不会因为你的看法而改变而改变。你做的对，啊，你造什么业，啊，是善业还是恶业，啊，这个就在于你自己。包括我们自，我们帮别人批八字也一样，我们自己也要去怎么样，多种善因，少种恶因。所以呢，这个今天这个话题，那么就讲到这里。那么希望呢，啊，大家呢对大家有帮助，也希望大家呢多多的看，看看这两个八字。好，那么我们今天就讲到这里，下次有机会跟大家再分享，谢谢。